Bonjour et bienvenue à l'atelier, on est ravis de vous retrouver pour la suite et fin de l'agneau d'Annie. Et la semaine dernière, comme vous avez pu le voir, on a réalisé la petite visière, la petite couche et aujourd'hui on vous retrouve pour réaliser la barboteuse. Juste le temps de rassembler mon petit matériel et on revient de suite. Me revoici avec le petit bonhomme et vous voyez devant vous ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc comme je vous l'avais dit en début de vidéo, la petite couche, la petite visière qui est super sympa. Soit dit en passant, j'ai vu passer une autre agnelle et elle était topissime et donc j'espère voir passer aussi des petits agneaux d'Annie puisqu'aujourd'hui comme je vous l'ai dit en début de vidéo nous allons réaliser sa petite barboteuse alors il y a beaucoup beaucoup d'éléments pour faire cette petite barboteuse mais vous allez voir qu'elle se fait en un tour de main surtout avec les explications que je vais vous donner alors bien entendu vous allez trouver le patron dans la vidéo numéro 1 qui concerne les vêtements de Dani le petit agneau et vous avez bien entendu dans les premières pages qu'on a déjà vu la semaine dernière, la couche, la visière. Et on va arriver donc au patron qui concerne justement la barboteuse. Soit dit en passant, j'ai bien corrigé le titre. Donc vous avez tous les éléments qui sont juste donc à point. Donc maintenant, on va se concentrer sur cette barboteuse qui compose plusieurs éléments. La première chose à faire, vous avez l'avant de la barboteuse et, et je vous ai noté que c'était un demi-plan. Qui dit demi-plan dit qu'il va falloir assembler pour obtenir un plan complet. Donc ce que vous allez faire, vous allez tout découper et puis vous allez positionner la partie donc haute du plan sur la partie basse en superposant sur la partie assurée pour obtenir un plan complet. Ensuite, ce qu'il va falloir faire une fois que vous avez le plan complet, vous obtenez ce genre de choses habituellement, comme je vous le dis, il faudra reproduire sur une base cartonnée où vous utilisez donc le papier, mais sachez que pour tracer, c'est moins évident. Donc ce que vous allez faire, vous allez prendre votre tissu sur l'envers, vous allez tracer une fois dans un sens, vous retournez à effet miroir votre patron et vous tracez dans l'autre sens pour obtenir deux parties qui viendront composer l'avant de la barboteuse. C'est ce que je vous mets en consigne. Hein. Unir les deux demi-plans de la couche BB avec BB pour obtenir un plan complet. Et ensuite, je vous mets barboteuse avant assemblée, coupée sur le trait, une fois dans le tissu et une fois dans le tissu à effet miroir, ce que je viens de vous montrer à l'instant. Et on réserve pour la partie couture. Donc, On a la partie avant qui est préparé on passe à la partie arrière c'est le même topo vous allez prendre cette partie ci vous allez le fixer une fois coupé sur la partie assurée pour obtenir un plan arrière assemblé il faudra bien entendu faire la même chose que pour la partie avant une fois que vous l'avez obtenu vous allez prendre votre patron une fois dans un sens une fois dans l'autre, ce qu'on appelle à effet miroir pour obtenir deux parties. N'oubliez pas l'effet miroir parce que sinon, lorsque vous allez procéder à l'assemblage, ben vous allez avoir le tissu qui va être et dans un sens et puis dans l'autre et puis ça ne va pas se cadrer. Donc voilà. Ensuite, vous avez la doublure. La doublure de la barboteuse. Alors vous avez une partie avant, comme ceci. Ce que vous allez faire, vous allez prendre du tissu, peu importe lequel. Moi, j'ai utilisé le même que pour le tissu principal, mais ça va de soi que vous pouvez utiliser un tissu spécial doublure, du blanc. On a tous du tissu à doublure. Et puis, euh, vous utilisez ce que vous voulez, bien entendu. Hein. Voilà. Et dans un sens, puis dans l'autre. Et vous avez deux parties qu'il faudra, bien entendu, tout à l'heure, assembler. Ensuite, vous avez l'arrière de la barboteuse. De la même manière hein, que pour la partie avant, vous allez éprendre dans un sens le patron dans l'autre et vous obtenez deux morceaux de tissu de la même manière qu'on va assembler tout à l'heure. Et nous avons ensuite la poche. Alors la poche, vous ferez ce que vous voulez. Moi, j'ai pris un tissu différent qui est identique à la visière. Pour apporter une petite harmonie, vous verrez qu'une fois qu'il sera habillé, le fait d'avoir fait la visière avec le même tissu que la poche, et eh ben ça fait quelque chose de plutôt harmonieux. Alors, pareil, hein, hop, sur l'envers du tissu, vous coupez un autre morceau de tissu et rien de plus simple, il faudra coudre sur le trait, 
ce que je vais faire tout à l'heure en caméra, parce que franchement, je ne vois pas l'intérêt de vous montrer ça. Vous allez coudre sur le trait, vous allez laisser la petite ouverture qui est là, et puis vous allez couper ensuite, une fois que c'est cousu, en laissant une petite marge de couture. Je vous recommande le cranteur, et vous retournez, vous repassez cette poche, et le tour est joué. C'est vraiment très facile à faire, puisque je vous le mets, coudre sur trait, deux fois dans le tissu. Et c'est vraiment quelque chose que vous avez l'habitude maintenant de coudre sur le trait. Donc voilà pour ce qu'il en est. Donc des explications pour la barboteuse qui sont très rapides. Euh, finalement, il n'y a pas besoin de, de m'étendre là-dessus. Vous avez bien entendu un récapitulatif des fournitures et du matériel dont vous aurez besoin. Toujours le petit verset que je ne vais pas vous relire parce qu'on l'a relu la semaine dernière. Et j'espère que vous avez bien médité sur ces paroles parce qu'elles sont d'actualité. Et voilà ce qu'il en est pour les explications du patron d'aujourd'hui et je vous retrouve maintenant devant ma petite machine à coudre pour assembler tous ces morceaux de tissu alors à tout de suite voilà la poche cousue hein. comme je vous avais dit j'ai cousu sur le trait j'ai laissé la petite ouverture ce que vous allez faire bien entendu vous allez dégarnir les angles hein, au plus proche de la couture hein, mais vraiment au plus proche hein. mais pas trop non plus hein, pour euh, que vous laissez suffisamment de marge puis vous allez retourner par l'ouverture alors une toute petite ouverture juste assez pour passer le guide passe si vous êtes moins à l'aise et que vous n'avez pas de guide passe, bien entendu, vous la laissez plus grande. Mais voilà, sachez qu'ensuite, vous aurez des soucis. Parce que euh, plus l'ouverture est grande, plus c'est difficile à combler euh, donc cette ouverture. Vous allez prendre le guide passe, hein, comme je viens de le faire. Hein, ça amorce et puis, euh, voilà, vous n'avez plus qu'à retourner. Le guide passe, c'est le must de l'atelier. Sans le guide passe, on ne peut pas retourner les éléments des poupées. Et puis, comme vous voyez, quand on a des petits éléments comme ça, bah, c'est juste topissime. Hein. Donc, euh, essentiellement, utiliser quand on fait des poupées. Mais vous voyez, quand, quand on a une petite poche comme ça, bah, c'est très bien aussi. Voilà, vous faites bien tout ressortir. Vous voyez, là, j'ai utilisé la pointe. Hein. Et voilà. Et la petite ouverture, vous voyez, c'est beaucoup plus facile d'ensuite la camoufler. Lorsqu'on va la coudre directement dans la barboteuse, inutile, inutile de la fermer, hein, cette ouverture. Ce que vous faites à cette étape-ci, c'est que vous allez la repasser, cette petite poche. Comme ça, vous aurez quelque chose de plus facile à coudre ensuite. Voilà ce que ça donne pour la poche. Vous pourriez y mettre un appliqué si vous voulez. Hein. Faites ce que vous voulez. Bon, moi, je vais la laisser toute simple. Mais après, vous décorez cette poche comme vous voulez. Hein. Ensuite, alors on va prendre tous les éléments. Hein. On va commencer par la doublure. Ça sera beaucoup plus facile. Et puis, vous verrez qu'ensuite, ben, on aura fait ça très très vite. Vous allez prendre les deux parties avant. Alors, la partie avant de la barboteuse, c'est celle où on a une arête droite. Vous allez mettre endroit contre endroit. Et c'est pourquoi je voulais que vous fassiez ça avec moi, hein, que de ne pas le faire avant. Parce que vous auriez peut-être tendance à coudre ici, alors que c'est ici qu'il faut coudre. Hein, dans un premier temps. Parce qu'on a ici l'encolure et ici on a l'emmanchure. Alors, on va déjà coudre dans un premier temps cette partie-ci. Ensuite, moi je vais passer un coup de surjet, bien entendu, sur cette partie-ci. Mais bon, je pourrais tout faire à la fin parce que ça laisse suffisamment de place. Et on obtient ceci. Vous allez prendre la partie arrière de la même manière. Vous avez vu on a ici l'emmanchure, ici l'encolure. Vous allez mettre endroit contre endroit. Et vous allez faire une couture à cet endroit-ci. Et voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu Lorsqu'on ouvre, on a ce genre de choses. Ensuite, vous allez prendre les deux parties. Vous allez mettre endroit contre endroit. Et vous allez coudre les parties les plus étroites. Ici. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu Alors maintenant, cette étape-ci, ce que je vous recommande de faire, c'est de venir surjeter ceci, ceci, ceci. Bien entendu, ici, vous rentrez le surjet hein, sur la base. Faire un long surjet ici, tout du long. Et ensuite, quand vous allez assembler comme ça, vous allez venir coudre l'autre côté et un petit coup de surjet. Donc, c'est des étapes que je vais faire hors caméra. Et je vous montre, bien entendu, le résultat que vous allez obtenir. Une fois que ça sera assemblé, vous obtiendrez ceci. Vous voyez Et la doublure sera 
terminé. Donc je vais faire ces opérations hors caméra et je vous montre bien entendu tout à l'heure le résultat. Maintenant on va poursuivre sur la petite salopette, comme ça on gagne du temps. Eh bien, vous allez voir pourquoi je voulais absolument que vous regardiez la vidéo pour ne pas vous tromper lorsque vous allez faire l'assemblage parce que vous auriez peut-être tendance à coudre ici en première étape. Eh bien non, il va falloir coudre cette partie-ci, là où vous avez l'arrondi. Alors vous allez mettre cette, la partie avant, hein, donc là on est sur la partie avant. Vous allez mettre endroit contre endroit, bien entendu vous épinglez hein, vous, si vous voulez. Hop vous prenez bien entendu toujours un point serré. Et zou. Vous avez vu ce que j'ai cousu. Hein et vous obtenez ceci. Vous avez ici l'encolure et ici l'emmanchure. Et on obtient ce genre de choses. Bien entendu ce qu'il faudra faire maintenant. Il faudra venir surjeter ici. D'accord donc ce que je vais faire hors caméra au même topo que la doublure, comme ça vous allez voir tout à l'heure tous les éléments. On va prendre la partie maintenant arrière de la barboteuse. Et de la même manière, vous allez positionner endroit contre endroit, comme ceci. Et c'est cette partie-ci qu'on va coudre aussi. Alors, hop, zou, des petites épingles si vous le souhaitez, et on va coudre donc tout du long. Voilà ce qu'on obtient. On avait vu quelque chose de super joli. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais aller faire cette partie de surjet et je reviens vers vous. Voilà ce qu'on obtient lorsqu'on a tout surjeté. Vous avez vu, hein, j'ai surjeté là, là, ici. Une fois qu'on a surjeté aussi le bas, eh bien, il ne reste plus qu'à mettre endroit contre endroit et puis venir coudre cette petite partie ici pour la doublure. Hein. On en est à la doublure. Je mettrai un petit coup de surjet et là, je rentre le surjet. Pour les autres côtés, je n'ai pas eu besoin parce que comme on est venu terminer avec celui-ci, mais par contre là, il va falloir rentrer le surjet sur la partie basse, pas sur la partie haute, puisque ça c'est la doublure, vous l'aurez compris, de la barboteuse. Donc ce que je ferai hors caméra, et vous verrez tout à l'heure le résultat final lorsqu'on mettra la doublure. Maintenant on va se concentrer sur la poche. Vous avez la partie avant, alors la partie avant vous la reconnaîtrez parce qu'elle a des arêtes droites ici. Vous allez prendre une règle. Une règle à patchwork. Donc moi, là, je vais prendre celle-ci. Je l'ai toujours dans mon atelier. Vous voyez qu'ici, vous avez un bord droit. Vous allez vous mettre à 4 cm. Et vous allez faire un trait, en fait. Avec un stylo effaçable à chaud, ça va de soi. Alors, je vais bien insister. 4 cm du haut. Vous voyez Tout ça pour venir fixer maintenant la poche. Alors, la poche, qu'est-ce qu'on fait Bien entendu, moi, je ne l'ai pas repassée. Mais vous, vous allez la repasser, hein. Ce sera plus facile. Vous allez plier en deux comme ça. Et vous allez choisir les milieux. Vous allez marquer plutôt les milieux. Hop. 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 Et vous allez les marquer pour bien les voir. Ici. Et ici. Vous voyez ce que ça donne. Et ensuite, vous allez prendre en repère ben, le trait du haut, vous allez le positionner et en vous basant sur la couture centrale vous allez positionner tout simplement la poche une façon très facile de positionner une poche au bon endroit Donc, et ensuite vous allez prendre des petites épingles hop Alors vous vous mettez en bonne condition pour travailler, moi des fois je ne suis pas tout à fait en face mais ça devrait le faire quand même vous voyez que les deux tissus se marient plutôt bien. Donc je choisis toujours mon tissu principal et ensuite le secondaire. Alors j'évite d'utiliser trop d'imprimés. Donc voilà, là c'est un imprimé vraiment très basique. Mais vous voyez que ça vous permet de donner un petit aperçu de ce qu'on peut faire. Ensuite, vous allez donc 
prendre un point de 50. Dans un premier temps, vous allez bien suivre le bord de votre tissu avec votre pied de machine. Éventuellement, vous prenez un pied étroit. Donc, je vous le mets souvent en lien. Hein. C'est le pied le plus étroit que j'ai trouvé pour, euh, pour les machines domestiques. Hein. Et puis, bien entendu, vous prenez un fil euh, soit contrastant si vous avez l'habitude de faire des jolies coutures. Sinon, vous prenez un, un ton sur ton. Et puis, vous allez faire ça tranquillement. Vous faites attention que voyez, votre marge de couture soit bien rentrée à l'intérieur. Le fait de coudre vraiment au bord, eh ben, ça vous permet de fermer en même temps l'ouverture. Et on ne fait pas de vitesse, ça va de soi, si on veut obtenir un beau résultat, surtout dans les courbes. Et on emmène ça jusqu'au bout. Une petite marche arrière. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez enlever les épingles, comme ça elles ne vous gêneront plus. Vous allez refaire une seconde couture parallèle, comme on fait pour les jeans. Hein. Tout simplement, alors vous, cette fois-ci, vous mettez, vous mettez bien au bord avec votre pied machine. Vous allez suivre le bord, tout simplement. Voilà comment on applique une poche de façon facile. Alors on l'avait déjà vu hein, lorsqu'on avait fait le jar euh, Samy. Hein. En général, moi je fais toujours une double couture. Hein, parce que ça permet d'avoir quelque chose de plus solide. Et surtout de plus parfait. Voilà, et puis vous n'hésitez pas à lever votre votre pied et à pivoter en fonction hein, de votre arrondi et surtout bien entendu faire euh, vraiment des petites euh, voyez de, on pivote pas trop hein, le tissu hein, vraiment par petites touches pour obtenir un très beau résultat et vous emmenez ça jusqu'au bout et vous terminez par une belle petite marche arrière et vous obtenez une poche super bien posée vous avez vu et l'ouverture on ne la voit pas hein, regardez quand vous cousez vraiment au bord et eh ben ça vous permet de bien fermer l'ouverture et elle est bien appliquée. Vous voyez ce qu'on obtient. Ensuite, on a donc la doublure qui était terminée. Les deux parties avant et arrière qui sont terminées. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à les superposer endroit contre endroit. Et de venir coudre les latérales. On a un côté qui est cousu. On prend l'autre côté. On fait la même chose. Voilà ce qu'on obtient. Hein. Vous avez vu Ensuite, on passe un petit coup de surjet. Donc, je vais pouvoir... Euh, euh, le faire euh, maintenant et puis euh, on passe aussi un, scoot, un surjet si vous voulez sur la partie des jambes c'est à dire que vous le mettez bien droit alors d'abord la latérale puis ensuite chacune des jambes ce que je vais faire maintenant hors caméra voilà ce qu'on obtient j'ai tout surjeté hein. vous avez vu les latérales tac et ensuite le bas de, de la barboteuse hop tout le contour alors maintenant qu'est ce qu'on va faire on va tout simplement venir mettre si vous voulez l'entrejambe comme ça. Et on va venir le coudre tout simplement. Alors vous épinglez si vous voulez. On arrive à l'intersection. On pivote. Tout simplement. Et bien entendu, j'aurai un petit surjet à faire ici. Et je rentrerai le surjet cette fois-ci. Puisque c'est la dernière étape pour... La petite barboteuse, je vous la mets sur l'endroit pour que vous voyez ce que ça donne. De toute façon, on a besoin de la mettre sur l'endroit. Vous voyez, ça donne ce genre de choses. Alors C'est normal que ça plie ici. Hein, parce que moi, je surjette, mais euh, pour celles qui ne veulent pas surjeter, on donne un petit, un petit coup de ciseau ici au niveau euh, donc de l'intersection et ça met tout en place. Mais bon, il n'y a pas besoin de le faire parce que comme on va mettre un élastique, eh bien, vous verrez que cette partie, elle reste juste parfaite. Mais voilà ce qu'on obtient déjà pour la petite barboteuse qui est super jolie. Ensuite, bah, c'est simple. Hein. Vous allez prendre la doublure tout simplement. Vous allez l'emboutir. Comme ceci. Et il va falloir venir tout épingler. Alors, je vous montre juste le début parce que là, il y en a pour long. Vous allez mettre... Vous voyez, vous mettez une marge d'une couture, une d'un côté, une de l'autre, et vous faites bien correspondre, surtout c'est très important, pour que vous ayez la plus belle finition possible. Et vous allez, bien entendu, épingler d'abord les latérales, hein, toutes les parties de jonction si vous voulez. Pour bien répartir votre travail, vous allez faire toutes les jonctions. Vous voyez, vous mettez un, une marge d'un couture d'un côté, une de l'autre, et vous faites bien correspondre. Et vous obtenez ceci. 
Ne mettez pas les marges de couture toutes dans le même sens parce que sinon vous aurez trop d'épaisseur. Et honnêtement, ça fera quelque chose de disgracieux. Vous prenez la latérale ensuite et vous faites le même procédé. Comme ceci. Une à droite, une à gauche. Et vous faites bien correspondre. On ne commence pas n'importe où lorsqu'on met une doublure, hein, voyez, hein, vraiment par les points stratégiques. Comme ça, vous êtes sûr que tout sera bien réparti et que vous obtiendrez toujours quelque chose d'uniforme et toujours quelque chose de bien réparti, surtout. Hop, la petite épingle. Et ensuite, vous allez tout épingler, tout faire correspondre, endroit contre endroit, comme ceci, voyez, tout le contour. Vous voyez, vous remarquez qu'en faisant comme je vous l'ai dit, tout vient bien se plaquer. Et ainsi, vous avez toujours quelque chose de bien réparti et qui vient bien se superposer. Ensuite, ce que vous allez faire, ben c'est simple, hein, vous allez coudre tout ce contour hein, pour venir fixer toute cette partie. Alors, on commence toujours par un, leur manchure comme ça. Et puis, tout le contour, vous allez coudre. Alors, n'oubliez pas de faire une marche arrière. Puis, vous suivez avec votre pied de machine. Hein. Vous y allez tranquille et vous allez coudre tout ce contour. Alors vous voyez, je vous montre juste le démarrage. Et puis après, vous avez compris qu'il faut faire ça pour tout le restant. Alors je vous montre la partie la plus complexe. Vous voyez, vous, vous pivotez légèrement et vous suivez toujours le petit marquage. C'est pour ça que c'est très intéressant de bien prendre un cranteur. Comme ça, vous coupez le long du trait et ça vous permet d'avoir quelque chose de parfait. Et d'autant plus que le cranteur vous permet d'avoir une belle finition. Ça vous évite surtout aussi de faire des incisions dans toutes les courbes. Le canteur, ben c'est le grand copain de l'atelier, donc c'est quelque chose qu'on devrait avoir, et s'il y a un investissement à faire euh, en priorité dans tout ce qui est matériel de coupe, c'est bien le canteur. Donc vous voyez, lorsqu'on veut faire, bien entendu, euh, ce genre de petit projet, enfin petit, euh, pas si petit que ça, hein. vous avez remarqué que quand même il y a beaucoup de travail, et j'ai remarqué que vous étiez vraiment, vraiment très doué, parce que les deux petits Daniels que j'ai vu passer, sont juste très 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 mignonnes donc voilà donc et puis vous avez compris on coupe tout le contour hein. voilà ce qu'on obtient j'ai cousu vraiment tout le contour hein. vous avez vu vraiment et bien ensuite ici à ce, à ce niveau là c'est la partie avant hein. vous voyez c'est carré vous allez dégarnir les angles pour avoir quelque chose de parfait et puis ben, maintenant il va falloir aller repasser pour que tout reste bien en place pour qu'on puisse faire la dernière couture en ce qui concerne donc cette partie où il y a la doublure. Puisque maintenant, il va falloir tout bien faire ressortir comme ça. Prenez l'outil pour ressortir les angles. Vous voyez Hop. Vous faites tout bien ressortir. Hein. Hop. Zou. L'arrière, pareil. Hein. Vous aidez de vos doigts. La partie arrondie, vous le mettez à l'intérieur. C'est pour ça qu'il est bien cet outil. Hein. Un peu fragile quand même. Parce que quand il tombe par terre, euh, vous voyez, hein, il a eu un, un impact, mais bon, il sert toujours. Hein. Voilà. Mais il est vraiment bien. C'est celui que j'utilise le plus souvent parce qu'en plus il est long. Il est ergonomique. Hein. Donc vous avez une bonne prise en main et puis il y a une partie arrondie, une partie... Euh, qui vous permet de bien faire ressortir les angles, il est juste parfait. Et ensuite, bah, vous avez juste à bien tout mettre en place. Alors, soit vous allez le repasser, soit vous, vous faites comme moi. Moi, ce que je fais, c'est que je fais ça, et puis je prends les pinces, et puis je les mets en place. Parce que souvent, je ne repasse pas, parce que je ne prends pas le temps. Et on n'a pas forcément le temps, et donc c'est ce que je vais faire. Je vais bien tout me plaquer comme ça. Et puis, on va entamer cette dernière étape de couture. J'ai sécurisé donc mon travail. Hein, donc, je n'ai pas été le repasser. Et pour coudre ce genre de choses, je vous montre quand même le démarrage. C'est qu'il faut retourner sur l'envers. Pour que vous ayez la plus jolie couture, si vous voulez, sur l'avant. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer ici. Si vous avez l'aiguille qui pointe au lieu d'avoir une marche arrière qui est un petit peu cafouillie. Sinon, vous enlevez la marche arrière au démarrage. Vous mettez un point de 2,50. Vous démarrez comme ça, à l'intersection. Et vous allez suivre avec votre pied de machine. Et vous allez faire tout le contour, le même procédé que tout à l'heure en fait. Hein. 
et puis on y va tranquillement, vous suivez le petit bonhomme de chemin, alors je vous recommande de repasser vous, hein. Donc, moi je ne l'ai pas fait, mais bon, ça devrait aller, donc vous voyez déjà ce que je suis en train de faire, donc voilà, Donc vous allez faire tout le contour. Voilà ce qu'on obtient, une belle doublure mise en place. Cette dernière couture nous permet de bien garder en place la doublure pour éviter qu'elle ne vienne à se soulever et qu'elle elle entrave euh, l'emboutissement dans le petit bonhomme. Ensuite, ce que vous allez faire, eh bien, on va faire tout simplement la pose d'élastique dans une des jambes. Alors, bien entendu, je vais en faire une devant vous. Ça va de soi que pour l'autre, le procédé restera exactement le même. Donc, ce qu'on va faire, on va retourner sur l'envers cette fois-ci. Alors, ça aurait pu faire une salopette, hein, parce que à partir du moment où on met un élastique dans le fond, c'est une barboteuse, mais on aurait pu en faire une salopette. Alors, pourquoi j'ai fait une barboteuse Tout simplement parce que, pour que, vous voyez, là, c'est la largeur de, du pied. Donc, et si je laisse ça comme ça, lorsque vous l'emboutissez, c'est vraiment pas beau du tout. Donc, il a fallu faire la pose d'un élastique. Donc, mais avant de poser l'élastique, j'ai vu que j'ai oublié, je vais faire un petit coup de surjet. Vous allez ensuite tourner sur l'envers. Vous allez faire donc, bien entendu... Un ourlet, alors vous l'emmenez jusqu'au niveau de l'entrejambe, comme ça. Hein. Donc, euh, tout simplement, hein. bon, ça sera votre guide. Puis vous allez mettre des épingles pour, pour que ça reste bien en place. Et puis vous allez déjà commencer à coudre cet ourlet en laissant une ouverture. Alors l'ouverture, moi je vais la laisser ici. Vous voyez, après la, la jonction, je vais laisser une ouverture à cet endroit-ci. Suffisamment grande pour passer mon passe-lacet. Et puis ben voilà, il y a juste à coudre. Et puis ensuite, on aura à passer l'élastique. Donc je vous montre. Cette étape, je vous montre aussi quelle dimension on met pour l'élastique parce que je ne sais plus si je vous l'ai mis dans le patron. Mais voilà comment on va faire ce genre de choses. Et puis, une fois que vous avez positionné donc, vos épingles, vous retournez sur l'endroit. Parce que pour coudre, c'est plus facile de coudre sur l'endroit. Vous voyez, comme ça. Et vous allez démarrer votre couture. Au niveau de la jonction, hein, vous voyez, je fais comme ça. Hein. Je tire bien. Alors, on n'oublie pas de faire la marche arrière. Il faudrait que je la resélectionne. Je fais tout ce petit contour. Alors, je vais faire ça très rapidement parce que on a déjà vu comment on pose des élastiques. Hein. C'est juste à vous donner la dimension. Et puis, euh, vous aurez compris que ça se fait en un tour de main. Hop, 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 hop. Alors n'oubliez pas de commencer toujours à l'entrejambe, hein, parce qu'on a toujours des petits cafouillis. Vous, si vous avez l'aiguille pour la marche arrière qui plante au même endroit, utilisez toujours cette option, parce que ça vous évitera d'avoir ce genre de petits cafouillis. Moi, c'est ce que fait ma machine, hein. bien souvent, hein, et j'aime pas trop, mais bon. C'est euh, un des inconvénients de l'industriel qui parfois fait des petits cafouillages. Vous voyez, là j'arrête, hein, et puis je laisse suffisamment pour pouvoir emboutir un élastique. Bien entendu, il faudra faire la même chose de l'autre côté. Hein. D'accord Ensuite, vous allez prendre un élastique de 10 mm. Et je crois que je vous avais mis, ou je vous l'ai mis ou pas, je ne sais pas. Donc, je vais vous donner la dimension de l'élastique. Alors déjà, je vais couper l'embout. Il faut toujours couper l'embout hein, avec le cranteur. Ça évite que ça s'effiloche, parce que sinon, ça s'effiloche. Hein. En fonction des élastiques, ça dépend de ce que vous utilisez. Vous voyez, ça ne paye euh, pas de mine, mais... On obtient quelque chose de bien propre. Et vous allez mesurer 20 cm. Ensuite, vous allez prendre un passe lacet. Alors bien entendu, les passe lacets, tout le matériel sera sous la vidéo comme habituellement. Hein. Parce qu'il y a des gens qui me disent, ah oh, non, non, il n'y a pas le matériel. Si, si, toujours sous, le, sous la vidéo. Euh, C'est rare que j'oublie quoi que ce soit d'ailleurs, hein, soit dit en passant. Parce que je, vais, je mets vraiment tout ce que j'utilise. Et parfois, je mets même le fer à repasser très souvent. Il y a certains petites, petits accessoires que je mets systématiquement, comme le fer à repasser, la semelle étroite, parce que ça fait partie des choses on, dont on a besoin. Ensuite, vous allez l'emboutir, hein, tout simplement. Zou. Vous allez faire en sorte qu'il ressorte bien droit, voyez, pour éviter que qu'il ne se torde l'élastique. Vous allez tirer, voilà. Voyez, vous faites en sorte que ça reste droit. Voyez. Ensuite, vous allez jusqu'à la marque. 
Et cette fois-ci, vous pouvez couper. Hop. Vous coupez au niveau de la marque. Hein. Voilà. Puis ensuite, vous allez faire en sorte que ça soit bien droit. Et vous allez l'unir comme ça. Vous voyez Un petit peu. Vous voyez Un centimètre en gros. Vous pouvez mettre même une épingle. Alors, je vous ai déjà montré. Hein. Moi, je coupe toujours mes élastiques à plat. Hein, pour éviter qu'il y ait de la surépaisseur. Ensuite, vous pouvez tirer. Hein. Voilà. Pour que vous ayez suffisamment d'envergure pour pouvoir coudre. Soit vous le cousez à la main, soit vous faites comme moi. Vous venez à la machine à coudre. Vous le mettez à plat. La première couture, je laisse l'épingle. Et puis j'y vais. Voilà. Et puis ensuite, je fais plusieurs coutures. Hein. Hop. Vous voyez, j'en fais 3-4 là, comme ça. Hein. Et puis une troisième, parce que comme l'élastique est, est large, vous voyez. Voilà. Ensuite, vous n'avez plus qu'à tirer, tout simplement. Hop, et tout va venir se mettre en place. Vous voyez Vous voyez, l'élastique, il reste bien droit. Regardez comme c'est joli. Et ensuite, vous allez tendre et vous allez donc coudre l'ouverture. Il faut la coudre cette ouverture. Hein. Vous redémarrez un petit peu avant où vous étiez arrêté. Hop. Et vous repassez sur la couture toujours. Voilà pourquoi il est très important de commencer à l'entrejambe pour que tout reste bien caché. Voilà ce qu'on obtient. Donc ce que j'ai fait là, eh bien je vais faire la même chose de l'autre côté et puis elle sera terminée, il ne nous restera plus qu'à mettre les pressions. Donc pour les pressions, je vais vous donner juste une petite astuce pour que vous puissiez bien les positionner parce que là comme on en met deux, eh bien il faut que je vous donne ma petite astuce. Donc euh, à tout de suite alors. J'ai presque terminé le petit bonhomme. Alors j'ai posé déjà deux pressions. Ça va de soi que si vous n'avez pas de pression, vous mettez un bouton, vous mettez des scratchs, vous mettez des, des pressions à coudre, ce que vous voulez. Donc voilà, il n'y a pas de limite. Moi, j'en mets deux parce que comme il y a une grande petite lanière ici, eh bien, ça la maintient mieux en place. Alors ce que je fais, moi, c'est qu'avant de mettre les pressions, je mets deux petites pinces comme ça pour m'aider à maintenir. Ensuite, la première chose que je fais, c'est que je regarde l'emplacement. Vous voyez donc là, je vais les mettre à peu près au même niveau. Et puis, je fais une petite pression comme ça. Lorsque j'ai trouvé le, le, le bon endroit, vous voyez, pour m'aider à marquer. Et ensuite, je prends mon poinçon. Et je perce tout en même temps. Vous voyez Voilà. Et deux bretelles en même temps, si vous voulez. Voilà, ça me fait un petit trou. Et je, bien entendu, je fais la même chose là, la même chose là. Et puis, pour tout le restant. Ensuite, j'ai plus juste à enlever comme ça. Et puis, j'enlève... Je, Ici, la pression. Et il ne me reste plus qu'à venir les appliquer. J'ai déjà tout au bon endroit. Et ça va bien maintenir. N'oubliez pas de mettre les petites pinces pour vous aider à maintenir. Vraiment, c'est l'idéal. Puis ensuite, bah, vous avez juste à trouver le trou. Voilà. À fixer. On va mettre la pression femelle. On prend la pince vario. Donc, je vous recommande vraiment d'avoir ce genre de pression. C'est l'idéal et ça fait toujours quelque chose de, de parfait, de propre pour les vêtements, les petites pochettes. Vraiment, c'est top, hein, les pressions snap. Hein. Donc, euh, il en existe des adaptables, hein, mais bon, voilà, hein, ça, des fois, elles sont aussi chères que les primes. Donc, euh, alors, moi, j ai, j ai, elles sont bien fournies, mais bon, je vous mets tout le kit de démarrage à chaque fois. Donc, moi, c'est parce que j'en ai plusieurs. Hein. Euh, parfois, quand elles sont en promo, j'en achète quand je vais dans mon, chez mon marchand de tissus. Elles sont souvent en promo. Du coup, j'achète tout le temps des couleurs. Comme ça, je complète. Même s'il y a des couleurs que j'ai déjà, bah, je complète. Comme ça, j'en ai plein. Et comme ça, je suis jamais à court. Parce que ce genre de pression, bah, moi, j'aime bien. Parce que je trouve que ça fait joli. En plus, ça apporte un peu de couleur. Donc là, avec mon mari, comme il est à côté de moi, <rire> et ben, on a choisi de mettre les jaunes. Je trouvais que ça faisait bien. C'est lui qui a choisi, d'ailleurs. Vous voyez Et puis ensuite, hop donc une, une pression, ça se travaille. N'oubliez hein. pas de, de ne pas l'arracher hein, les premiers temps. Pour les premiers temps, vous mettez l'ongle comme ça hein, pour l'ouvrir. Et puis vous faites euh, cet essai comme ça. Et puis ensuite, vous pouvez la donner, euh, donner la petite création. Alors je vais lui remettre la petite visière. Hein, parce que je l'avais enlevée pour travailler. Et là, 
je vous montre le petit résultat qu'on obtient une fois qu'on a bien travaillé. Regardez-moi ce petit bonhomme, il est prêt. <rire> Donc pour l'été, il est trop mignon. Donc voilà, j'ai terminé le cours d'aujourd'hui et j'étais vraiment ravie de faire euh, cette barboteuse avec vous. Donc je vous retrouve pour le petit mot de la fin. Alors à tout de suite. Eh bien, me revoici avec ma petite troupe. On a terminé cette belle série de la PAC 2024 que j'ai été ravie de vous proposer. Et ces petits projets me tenaient vraiment à cœur. J'avais beaucoup travaillé pour obtenir un beau résultat. Et j'espère que vraiment, vous allez en faire hein, des agnels et des agneaux. Dani et Dolly, on veut en en voir partout. Et ils sont vraiment trop beaux. Donc euh, voilà, moi, c'est mes grands copains. <rire> Donc voilà. Eh bien, écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle série. Donc on va voir ce que je vais vous présenter. Des petits projets, tout sympa, tout mignon et surtout très utile. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine créative. Et surtout... Vous n'oubliez pas, hein, à vos aiguilles